कौन से और कितनी देर में उनको आना आना लगा होगा आई डो नॉट नो पर उसमें कोई कमी रही क्या क्योंकि कुल मिलाकर के अभी तक इट्स नॉट नॉट ओनली दैट सेवरल सीनियर वेटरन्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द गवर्नमेंट ऑफ ऑफ महाराष्ट्र हैव हैड टू पे द प्राइस बट द होम मिनिस्टर हिमसेल्फ द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड and rightly so that i apologize to the people of bombay for what has happened for whatever failure has happened similarly the naval chief has publicly said something which has to be taken cognizance of and therefore it is that i feel that uh, accountability in a democracy should not be confined only to the home minister or to the chief minister of a state i have we have not pressed that issue at all relating to the prime minister because we feel that within a short time the people of the country would have an opportunity to decide well, who should uh, form the new government therefore it is that we have of formally we have not not said that but this this must be understood जो लोग समझते हैं कि आज जनता में गुस्सा नहीं है गुस्सा है बहुत गुस्सा है और जो लोग समझते हैं कि क्योंकि दिल्ली में या राजस्थान में बीजेपी नहीं जीती इसीलिए टेररिज्म इज नॉट एन इशू वी विल बी अंडर एस्टिमेटिंग द विजडम ऑफ द इंडियन पीपल इफ वी थिंक इन दोज टर्म्स हम अगर हम अगर दिल्ली में या राजस्थान में सफल नहीं हुए तो मैं उसका क्रेडिट कोई कांग्रेस को नहीं देता हूं अपनी कमी मानता वी हैव लॉस्ट राधर देन द कांग्रेस एज वन बट इट्स अ डिफरेंट मैटर इट्स नथिंग टू बट इट वुड बी रॉन्ग टू इन्फर फ्रॉम दिस दैट इन द माइंड्स ऑफ द पीपल इन द माइंड्स ऑफ द पीपल टेररिज्म इज नॉट एन इशू एंड देर फोर नो 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 डोंट देर फोर इट इज दैट द हाउस वुड लाइक Let it be discussed in a proper. पिछले दिनों में मेरे साथी अरुण शौरी ने एक विस्तृत लेख इंडियन एक्सप्रेस में लिखा जिसमें संसद के बहुत सारे सवालों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बार बार ये बताया गया कि आगामी हमला जो है वो समुद्र से हो सकता है समुद्र से हो सकता है ये प्रधानमंत्री ने कहा ये होम मिनिस्टर ने कहा ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा सब ने कहा डिफेंस मिनिस्टर ने कहा और उसके बाद भी यह हुआ है तो इसका रिव्यू आप करेंगे ये इसकी मुझे खुशी है कि क्यों हुआ है उसके बावजूद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एम के नारायण ने चेतावनी दी देर आर नाउ सर्टन न्यू स्कूल्स दैट आर बीइंग एस्टेब्लिश ऑन द पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर विच नाउ स्पेशलाइज इन द ट्रेनिंग ऑफ एन इंटरनेशनल ब्रिगेड ऑफ टेररिस्ट टू फाइट इन मेनी क्लाइम्स training has become extremely rigorous it is almost frightening in nature studies are being carried out about important targets with regard to vulnerability accessibility poor security absence of poor counter terrorism measures the sea route in particular is becoming the chosen route for carrying out many attacks even on land this is the national security advisor i am simply quoting this in order to see that the review that the government undertakes as per the proposed re draft resolution that takes into cognizance all these facts main ye bhi janna chahunga ki nsg commandos ko mumbai mein pahunchne mein itni der kyu lagi bahut der lagi samay suchna mil gayi thi 11 baje raat ko aur subah pahunche bahut der se 11:20 और उसी प्रकार से आई बी एन रॉ के कोऑर्डिनेशन के बारे में इंटेलिजेंस एजेंसीज के सिनर्जी के बारे में आपने कुछ बातें कही हैं मैं आशा करता हूं कि उन सब बातों के बारे में आवश्यक करेक्टिव स्टेप्स उठाए जाएंगे और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि दाऊद इब्राहिम के बारे में हमारी मांग इस मुंबई के अधिवेशन मुंबई के घटना के बाद पहली बार की गई या उससे पहले भी सरकार ने कभी उसके बारे में पाकिस्तान से मांग की क्योंकि 
ये बात कही जाती है कई बार कि दाऊद इब्राहिम किसी समय जब इस सारे आतंकवाद के कांड में लिप्त नहीं था तो जो कार्य में लिप्त था उस कार्य से परिचित होते होते समुद्र के सारे रास्तों से परिचित हो गए कि कहाँ कहाँ जाकर के स्मगल्ड सामान भी लैंड किया जा सकता है सब कुछ किया जा सकता है तो उस नाते भी अगर मुंबई के कई लोगों को लगा कि इस सारी घटना के पीछे भी उनका हाथ उनका योगदान भी हो सकता है तो आश्चर्य की बात नहीं लेकिन वो न भी हो तो भी इतनी बात सही है कि जो टाडा कोर्ट है मुंबई का जिसने बहुत सारे लोगों को अपराधी घोषित करके उनको दंडित किया है 93 के कांड के लिए उसमें उन्होंने घोषित किया कि जो प्रमुख अपराधी है दाऊद इब्राहिम वो आज तक एक्सकॉन्डिंग है वो गिरफ्तार नहीं हुआ फरार है और उसके बारे में दुनिया जानती है कि वो एक अच्छे खासे बंगले में कराची में रहता है पाकिस्तान ने उसको आश्रय दे रखा है कोई कारण नहीं कोई जस्टिफिकेशन नहीं उसको हमको सुपुर्द न करने में और बाकी भी जो हमने उनसे लोगों की मांग की है बीस लोगों की उनको सुपुर्द करना चाहिए इस बारे में भी क्या कार्रवाई अब तक हुई है क्या होने वाली है कब तक हम उसकी उम्मीद करते हैं इसका उत्तर मिले तो अच्छा रहेगा मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर से सारी दुनिया को और ख़ास करके हमारे जो दुश्मन हैं जिन्होंने आतंकवाद का युद्ध हमारे ऊपर छेड़ रखा है उनको कहना चाहता हूं कि आज का इस सदन का प्रस्ताव वह वास्तव में सारे देश के इस दृढ़ता को और निश्चय को और संकल्प को प्रकट करेगा कि इस आतंकवाद युद्ध के ऊपर विजय पाने के लिए पूरा राष्ट्र एक साथ है एक मत है सरकार और विपक्ष में कोई मतभेद नहीं भाषाओं और मजहबों और सांप्रदायों उनके कारण कोई मतभेद नहीं वो हमारे अंतर के ये डेमोक्रेसी है जिस डेमोक्रेसी में हमारे इन मतभेदों पर हम गर्व करते हैं मतभेद होते हुए भी लेकिन युद्ध की स्थिति आती है और ये युद्ध की स्थिति है उसमें सब हम एक हैं इस बात को बल देना चाहूँगा बहुत धन्यवाद